Vă salutăm, dragi prieteni, Hello salutăm. Siberia! O să încercăm să vă povestim tot ce am întâmpinat pe traseu, cum bine știți, am mers din satul mare până în Vladivostok, la Oceanul Pacific și înapoi prin țările fostele sovietice și Mongolia. Am să încercăm, încercăm de la început să povestim de unde a venit ideea de a porni la acest drum. Cum bine știți, bunicul meu a fost deportat în Siberia. El a făcut mult mai mare lucru decât am făcut noi cu mașina. A venit pe jos acasă, circa 2 ani jumate a străbătut meleagurile Siberiei până ce a ajuns acasă. De aici a și venit ideea când am cuperit foarte mult, ne-a povestit despre oamenii de acolo, cum a evadat, cum a fost ajutat de oamenii din Siberia, din estul Rusiei. Și de mic copil a rămas în amintirile frumoase despre acest loc a Pământului. Și tot am simțit că eu odată voi merge. Și acum doi ani. Doi ani, da. Am... A venit ideea să mergem noi doi. Prima idee, prima idee să mergem nu noi doi, a venit ideea să merge, să merg într-o expediție și acum un an, tu știi exact data, în 27... Da, 27... 27 iunie. 28 iunie. Iulie, să iunie. Am... Hotărât. Anul trecut, da, am hotărât ca să... Nu anul trecut, că deja suntem în 2019. În 2017 am luat decizia ca să pornim la acest drum. Am început cu pregătirile. Noi cum ne-am pregătit să vă povestim? Deci, primul rând, am făcut traseul. Am ales traseul unde vrem să mergem. Am zis, am avut două variante. Magadan sau Vladivostok. Da. Și am convenit să vedem ce mașină vom alege și conform mașinii, știind că Magadan totuși este un drum mai greu accesat mai rău, da. cu mașină 4 2 la de vostru cu am citit că totuși e mai, e mai mult ușor. mai ok, mult mai ușor. Dar o să vedeți pe parcurs că ajungem și la detalii, că nu a fost chiar așa de ușor, dar să nu sărim așa mult. Acum un an am început pregătirile, acum un an și ceva, deci înainte cu un an a pornirea expediției, am început pregătirile, am ales traseul, dar am simțit că spre Vladivostok o să fie finalizat. Am citit pe forumuri, am sunat, am făcut cunoștințe cu uh, niște oameni deosebiți care au mai făcut traseul ăsta, care ne-au sfătuit și chiar îi mulțumim de această cale de sfaturi. Am uh, făcut traseul pas cu pas. A doilea pas... Hai să alegem mașina. Asta a fost. Asta a fost. Da. Uh, imediat uh, am zis că o să alegem o mașină 4 pe 4, că totuși uh, cine a fost, deci totuși prietenii care ne-au sfătuit, au zis că ok, uh, nu o să fie problema cu Siberia, chiar un prieten care a fost zis că e parfum în drumul, deci poți să mergi, mulțumim tuturor. Și. Mongolia va fi, de fapt, unde o să avem nevoie de 4 4 Bugetul nostru a fost foarte limitat. Nu -a avut. Deci noi când am hotărât să mergem și am ajuns deja în 2018, în luna august, în... deci am mai avut o lună, noi tot am zis, sau o lună jumate, noi am zis că mergem, sigur că mergem, dar încă n-am avut mașina și n-am știut cu ce. Și vizele care ne-au costat mult mai mult decât uh, am crezut, Ne-a rămas un buget extraordinar de mic pentru a, pentru a Mașină. achiziționa mașina. Între timp am avut un drum de afaceri la București în care un domn taximetrist mi-a luat, luat de la Gara de Nord până în centru și am mers cu un Dacia Logan care avea pe bord 980.000 de km și chiar întrebam de la taximetrist dacă sunt real și au zis că 
nu sigur că sunt real, că s-a mai oprit, s-a mai rupt cablu sau ceva, că deci un milion de kilometri sigur, sigur că are și nu prea au avut probleme la motor. Când am venit acasă, chiar că deja te-am sunat de acolo, că gata, ne-am hotărât, mașina va fi o Dacia Logan, toată lumea cine ne-a cunoscut și am povestit de expediție, a zis că vă vă sunteți nebuni, la cap și Asta chiar familia au zis acolo, că da. ok, am înțeles că vreți să mergeți și discați viața, <coughs> dar nu acceptăm ca să mergeți, mergeți cu o mașină care sigur nu ajunge acolo. Noi, totuși am zis că eu, făcând școala pe vremul pe Dacia 1300 și știind cât de ușor se repară, povestesc și cu prietenii de pe forumul Dacia Club România, care și mulțumim de aici, că ne-a ajutat foarte mult cu sfaturi, cu sfaturi bune. Am convenit să luăm Loganul. Am și găsit mașina în satul mare de la un domn polițist, Aici trebuie să vă povestim într-un minut cum s-a întâmplat, că a fost foarte amuzant. Am ajuns la fața locului, am și văzut mașina. Am sunat proprietarul, a și coborât. Am mutat la mașină, am făcut o probă, a spărut ok și am început negocierea. <laughs> și am negociat destul de mult și am zis că nu, că mașina familiei, am zis că oricum... O să fii mândru când uh, o să afli unde mergem cu mașina. Și am zis că mașina asta va ajunge în uh, Siberia în îndepărtată, la Oceanul Pacific. Omul a început să zâmbească, să uita la noi, zice, chiar ieri mi-a arătat soția ziarul, mi-a arătat că pleacă doi nebuni, doi nebuni. <laughs> uh, în Siberia și... Deci voi sunteți aia. <laughs> zic, noi suntem cei doi nebuni, am negociat, a lăsat din preț și am început pregătirea. Am avut mașina, am prezit că mai avem trei săptămâni, patru săptămâni să pregătim mașina. Am ajuns la un prieten, la Nelu Nastor, cunoscând de vreo 15 ani, am știut că este foarte profesionist în ceea ce face. Cu mare încredere, am avut o mare încredere că o să fac o muncă extraordinară, el ne-a zis că cam două luni durează până ce și pregătește mașina pentru un drum extrem în Siberia. Noi am zis că ai ok. Ai două săptămâni. Nelu, da, ai două săptămâni. Și omul a zis că încearcă să facă tot. Între timp, noi am zis, hai să și foliem mașina, să arată puțin altfel decât prietenul nostru Jolti, SMRI, de la Jotis Rep, a zis că ne face totul gratuit ca sponsorizare, atunci hai să arată și bine mașina. Între timp ce era desfăcut la servis, a luat o ușă, a dus la folia, deci <laughs> au colaborat foarte bine și noi am primit mașina înainte cu două zile, două zile da. de a porni. Și aici, dacă ne permite să vă dăm un sfat cine va porni la această expediție sau într-o expediție asemănătoare, nu mai faceți ce am făcut noi să porniți fără să faceți un uh, drum de test, măcar de 500 de kilometri, așa încărcat cu bagaje, cu accesori. Noi am avut înainte cu o zi de a porni, am încărcat mașina, am pus, am mers la Peco, la mezinere, am umplut canistrele, am pus tot ce trebuie pe mașină. Am intrat în curte. Am, am ieșit pe stradă, am observat că cu ăsta nu că în Siberia nu, nu ajunge, nu ajungem nici până la graniță, care e 10 km de satul mare. Am simțit eu că am avut minim 100 de kg în plus. N-am avut frâne, deci foarte greu s-a oprit mașina, n-am avut accelerare, s-a balansat, deci am avut o greutate imensă. În seara înainte de a porni în expediție, am desfăcut toate bagajele din nou, ce să rămân acasă? Piesele care m- s-ar putea să schimbăm, dar s-ar putea să nu. Niște conserve. Au rămas acasă. Conservele mai ușoare, <laughs> care erau un pliculeț, au rămas în mașină. Conservele, conservele mai grele, gen bagui, așa a rămas acasă. Am reîncărcat mașina. Am făcut iar un, un mic test. Am simțit că 
deci a devenit mai ușoară, dar va fi extrem de greu. Chiar o canistră am golit. Da. Am zis că, ok, ajunge, ajunge momentan da. o rezervă, că totuși, până ce ajungem în Rusia, în Europa, o să găsim benzină. Și am ajuns, a intrat în noaptea înainte a porni. Deja am început să bate inima, am avut emoții. Chiar nu am realizat că noi unde mergem. Încă așa au fost că mergem în excursie, în vacanță. Nu am dormit toată noaptea, nu știu cum mai a fost eu, nu prea am dormit nimic. Dimineața la 10 am avut pornirea din față de la sponsorul sub principal de la Gemelli Best Food. Dimineața la 7 noi ne-am trezit. Da, am gândit să spun că la 7 ne-am trezit și am început să fluiere ceva la alternator. Da, am sunat la mecanic, a venit. Hai repede aici. Hai repede. Deja era să, să nu ajungem la ora 10 la pornire. A verificat a strâns de șuruburi. Și tot a fost ok. Am, am plecat, ne-am întâlnit cu presa, am dat interviuri cu familia și Prietenii, atunci am început să realizăm și să fim conștient de ceea ce facem. Unde mergem, da. Că nu știu, am avut o senzație deja de nu frică, dar atunci am început să realizăm că unde pornim și ce vrem să facem cu chiar cu această mașină, nu va fi deloc ușor, dar abia am așteptat ora 10 să se dea stat oficial <coughs> pe domnul primar. Am pornit la drum, în 5 km am ajuns la graniță, deja cu primele emoții că s-ar putea să nu ne lese, am avut niște led baruri montate, trolii în față care nu era, nu corespundea cu cartea tehnică, dar pe surprinderea noastră vame și au fost domni, au făcut cu mâna, au știut de expediția noastră, chiar au făcut poze cu mașina, am intrat în Ungaria, Ungaria care am 150 de km, 160 de km, am intrat în Slovacia, fără evenimente, simțind că mașina este foarte greu. Mm. Deci eram cu gândul ce va fi, cum va fi, că totuși... Nu ușor. Nu ușor, ne-am oprit, am verificat mașina, totul era ok. Am intrat în Slovacia, poate simplu că Schengen nu era vamă, Cred că mi-a oprit, am mâncat repede ceva, am intrat în Polonia, Polonia. am intrat, da, în Polonia, după 350 de kilometri, deja era după masă, noi am pornit dimineața, încă sub entuziasmul ăsta de expediție și, a fost mai și mai imediat, mai iar am simțit că mașina este foarte greu, n-am putut să mergem numai cu 100 am sunat mecanicul care ar fi problema, că totuși un Logan ar trebui să meargă mai mult cu 100. A zis că sunteți foarte încărcați, nu mergeți mai mult, mergeți cu 80 și o să fie bine. Noi tot ne-am gândit, ok, suntem foarte încărcați, dar din care 10 kg de mâncare, restul tot, pe tot drumul trebuie să ducem cu noi, piesele nu putem să aruncăm, deci de la început deja am simțit că va fi foarte greu am ajuns după aproape de Cracovia, încă n-am ajuns, sau eram acolo undeva înainte de Cracovia. Am depășit un camion. Noi nu prea puteam să depășim camioane, numai la coborâre, când mașina mergea cu 110, 120. Am depășit un camion. Și am auzit o fluierătură foarte puternică, așa, n-am știut ce se întâmplă, am tras la dreapta, era o crâșmă, o parcare din asta cu iarbă. Când am ridicat capotă și am auzit că ce chiar ceva nu e bine, am oprit motorul, ne-am uitat unul la celălalt, am zis că am speriat prima zi și deja... 
au fost foarte mulți care au zis că oricum nu ajunge să voi numai până în prim, prima țară, nu eram, eram la treia țară, după 300 de km, dar cu prima problemă. Da. Și am sunat mecanicul, am filmat problema, a zis că este de la curea de alternator, să luăm jos și să schimbăm. De fapt, era cureaua nouă, dar el a bănuit că are o problemă din fabrică. Asta o mers repede. Să... Cine, cine a făcut uh, lucrarea asta știe că de da jos merge inferat de repede. În, în 10 secunde am dat jos cureaua, am desfăcut toate bagajele. Sigur, cureaua era ultima în uh, lada cu piese. Da. <laughs> Și hai să montăm înapoi. Hai să montez înapoi. M-am băgat sub mașină. Nu a mers așa de ușor. Cum a fost așa două ore și ceva. După o oră jumate, eu tot vorbeam cu mecanicul, nu pot să pun cureaua. Se făcuse seara deja, de sunt un ECA, am pus o lanternă ca să vedem cât de cât. După două ore, două ore am reușit să, să învingem mașina și cureaua. Am montat înapoi, am pornit mașina. Mm, Porește, okay. silențios, tot regulă, hai să mergem mai departe, bucuroși, între timp vorbisem cu, cu fratele meu că dacă noi am bănuit sau cureava sau alternatorul fuieră, e deja pregătise că o să ne aduc un alt alternator, noi o să ne optăm, dar cum după repornire era silențios, nu a mai fost zgomotul la puternic, să pornim mai departe. Am mers de ca 100 de kilometri, am trecut de Cracovia. Și hai să ne culcăm. Prima noapte în mașină, entuziasmați, <coughs> ok. Nu era fric, plus, plus 4, 5. 5 grade. Nu ne-am băgat în sac, așa cum trebuie, numai așa. Era cald în mașină, dar totuși când ne-am trezit, am zis că așa nu să fie ok că la plus 4 grade noi nouă ne frigă mașină, ce va fi la minus 30. Și am zis că ochi, hai să ne echipăm. Am pornit la drum cu emoții dimineața când o să pornim mașina, dacă o să mai facă sau iar revine problema, dar nu, a fost silențios. Am pornit la drum, am sunat bucuros mecanicul, totul e în regulă, sună pe frate meu, poți să-ți faci treburile, nu mai trebuie să vii, mașina e super ok. Am făcut, cât am făcut? 50 de kilometri. <laughs> și zgomotul iarăși. Zgomotul a revenit, parcă și mai puternic. Mai, mai puternic. Ce să facem? N-am mai sunat mecanicul, că oricum nu avea ce să facă. Am avut de ales. Sau ne întoarcem în România, că totuși am mers 400 de kilometri. Noi deja am bănuit că alternatorul de vină, că cureava am schimbat. Hai să ne întoarcem sau în România sau mergem mai departe, dar am zis, hai să mergem mai departe, nu ne întoarcem, că nu ne dăm, după 400 de km nu ne dăm bătuți, 450 parcă aveam. Și am căutat, am ajuns într-un oraș Bialstok în Polonia, un oraș mare, care am căutat uh, showroom Dacia Renault ca să intrăm în service. Dar GPS-ul a arătat 8 km până la service în partea cealaltă orașului. Noi chiar când am pornit cu GPS-ul, am văzut pe partea stângă un service destul de ok. Hai să intrăm. Am intrat în curte. curte. A venit un domn, ulterior am aflat că este Thomas, care nu știa nici engleză. Cât de cât știa. Cât de cât un pic. Am explicat, am arătat, se auzea că avem o problemă. A zis că ok, nu-i problemă. Ia face. Rezolvăm. Rezolvăm. A venit de timp și proprietarul care ne-a întrebat ce facem, unde mergem. Am văzut pe mașină cu alantant Hello Siberia. Știa engleză bine. I-am povestit că mergem în Siberia. A zis să intrăm în service cu mașina. Sigur, noi am zis că mai avem o curea în plus, că am avut două. Pe platou serviciului am desfăcut tot bagajul ca să găsim a doilea curea. Era plin cu coserve cu de toate. Oamenii s-au adunat. Am intrat în service, circa două ore a durat, am măsurat cu lase, nu știu ce a făcut, că în uită timp încărcam bagajele înapoi. A zis că a găsit problema, cureava nu era pus. Cred că din start nu era pus bine, 
cum și mecanicul nostru s-a grăbit și noi. A schimbat cu a doua curea, a, curea a pus poziționat bine, am pornit mașina, super fain. Noi cu emoții, iară că, ok, super fain, deja am mai întâmplat că a fost super fain și după 50 de kilometri s-a stricat, dar au zis că sigur nu o să avem probleme, că asta a fost problema și primul nostru lucru pozitiv din expediție, care nu m-a nu m-a lăsat să plătim. A zis că nu, nu plătim nimic, fiindcă avem noi nevoie de bani. Că mergem în Siberia și el a fost, s-a văzut sceptică cu mașina asta, o să ajungem acolo, dar am luat rămas bun, am făcut poze cu Toma și cu cadou. șeful lui. Am dat un cadou noi, o, cred, o șapcă de baseball da. cu Hello Siberia. Am pornit la drum. Într-adevăr, mașina nu mai, nu mai făcea. Am ajuns în uh, Lituania, da. care nu a impresionat da. cu nimic. Ca și în Tot România. Ca și în România. După Lituania am intrat în Letonia. Letonia. Am avut așa, ia, hai să mergem, să ajungem la Marea Baltică, primă mare din uh, expediția noastră. Am ajuns încă era lumina zilei la Riga, la, în capitală, dar am intrat într-un ambutoiaj, era circulație imensă, până ce am ajuns la mare, S-a întunecat, n-am mai văzut marea. Am zis că oricum o să mai avem posibilitatea să vedem și oceanul. Hai să mergem mai departe. Am intrat în Estonia, care față de Letonia și Lituania este mult mai plăcut. Imediat ne-am dat seama că este și mai dezvoltat, mai curat, mai frumos. S-a întunecat, era deja... Ura 11 sau... Nu, era încă pe la 9, am 9. intrat în Estonia și am luat drumul spre Tallinn, capitala Capitale. Estoniei. Nu era circulație chiar, a fost ok, am ajuns undeva la mezul nopții în Tallinn. Un oraș ca și în vest. Toate orașele din vest, foarte curat, foarte elegant, foarte modern. Nu prea era cum era noapte, nu prea am vizitat, dar am trecut în centru, ca să vedem, nu era circulație, chiar deloc nu era circulație. Am zis că ieșim din Talin, o să ne culcăm. A doua zi o să intrăm în Rusia, am avut mari emoții, totul mi-a zis că va fi greu, cu întrebări, cu interogări. Deja noaptea din Talin a început să și pulsul, deja la, da. numai la chestia asta ne-am gândit să nu avem probleme. Prima vamă unde intrăm cu vama adevărată, că până atunci am trecut că este Schengen. Am ieșit din Talin, dar nu prea am găsit benzinărie. Am venit vreo 100 și ceva de kilometri, era ora 2 dimineața. Primul semn că deja ajungem în frig, în nord, a început, nu a nis, dar ceva, nu știu ce a căzut, nu era nici ploaie, ceva, chiciură da, sau nu știu. Și am întâlnit indicatoare cu reni. Deci nu mai erau vaci sau ce. <laughs> <laughs> Și am zis că aca, deja ajungem spre Eu am polar, deci o să... Deja am simțit Siberia cum ar veni. <laughs> Am, cu greu, pe ora două am găsit o benzinărie, unde am tras în parcare și a doua noapte am, avut, am dormit în mașină. N-am dormit mult, două ore jumate, iar nu ne-am echipat, că am fost foarte obosiți, nu m-am tras sacul de dormit pe noi, iar n-am trezit că este foarte frig. Era deci undeva la 0 grade, chiar un grad nu era, nu era cald. Dar imediat a trecut oboseala că o să intrăm în Rusia. Am intrat în orașul Narva, Narva unde orașul este, în centrul orașului este granița, de fapt este un râu, partea râului estic este, sau vestic este Narva și Ivan Gorod, partea Rusiei. Ca și cum 
Amara, Bama este chiar în centrul orașului, cum a, ca și cum a intrat într-un parc, cu parcări. Uh, Ne-am bucurat că nu este nimeni la Vama. Mergem repede. El era o poartă mare, deci nu să vă gândiți ca și o Vama cu bariere, era o poartă mare ca și cum a intrat într-o instituție. Și a venit un, un, bătrân. A venit un bătrân care a explicat. A explicat, el a explicat, nu am înțeles nimic pe limba estoniană, că noi nu stăm bine. Atât am înțeles că ceva nu, noi nu, okay. nu stăm bine. Te-ai dus la poartă, da. a venit un vameș. Am, am întrebat unde putem să mergem, ce facem. Da, a venit un vameș care, sper nu o cunosc, știa perfect engleza, care da. mai bine decât noi, și a zis că... Trebuie să mergem la vreo 6 km, e o vamă interioară unde trebuie să ne registrăm și cu registration form să venim înapoi la ei. Am băgat adresa în GPS, am mers până acolo, cam 6 km jumate. Acolo au fost ni niște căsuțe care am registrat mașină. Da, da, când am ajuns, ne-am dat seama că de ce nu sunt mulți la vamă. Acolo erau, știu, 300, 400 de mașini, ca și la un cinema auto. Era un ecran imens care mergeau numerele de matriculare, cine are acces spre vamă înapoi. Am, ne-am înregistrat și noi la căsuță, am plătit vreo 3 euro, nu mult, ceva taxă de nu știu ce. N-am înțeles, ori. am primit o chitanță. Am stat trei ore, ne-am uitat la film <laughs> care arăta numere de numerele de matriculare. Singurul, singurii eram noi din altă țară decât Rusia și Estul. Numai rușii din Estonia au stat turiști. De fapt, Rusia este totul ieftin, Estonia totul este scump și se face turism comercial, da. cum ar veni. Am stat... Trei ore, bucuros când am văzut să mă 50 neo, dar nu arată mai un număr. O 10 numări de matriculare și când apar cele 10, totul lumea fuge să primească accesul de ieșire. Noi nu am alergat, cred că eram mijloc. Da. Am primit biletul, da. dar de acolo se face un... Toată lumea se grăbea. Noi am ajuns ultimii la vamă, că nu am știut drumul cu GPS. Dar nu am stat, nu am stat mult. 10 minute. Chiar a fost destul timp să schimbăm bani. Era prin cu exchange da. și am schimbat, am cumpărat ruble. Am schimbat dolari în ruble. Sau euro, numai euro. În ruble. Am intrat la vama estoniană. Nu am avut absolut nici fel de problemă. În două minute. Nu e și nici Verificat pașaportul. ne au urat drum bun. Am ieșit și coda stă pe un pod. Deci am stat pe un pod unde am stat vreo, iară vreo oră și ceva. Oră și jumate. Da. Oră jumate. Pe pod mai treceau foarte mulți pe jos. Se făcea business comercial. Totul nu mergea fără bagaje și înapoi ne stunea plin cu tot ce se cumpăra la hipermarket. Am ajuns să v-am arusă cu multe emoții, știind cine a mai fost, cine a mai fost, că nu o să fie ușor. ușor. Am intrat, nu... A zis, a venit un domn care... Pe rus a zis, ne-a dat o, o hârtie că trebuie da. completat. Noi am căutat pisul, dar nu am înțeles nimic. Era numai în limba rusă. Ne-am dus la ghișeu, toată lumea a deja dat foaia completată. Noi am dat foaia gol. <laughs> S-a la noi, era o doamnă care n-a înțeles de ce dă nu noi așa completat. gol. Am zis că nu înțelege nimic. Doamna, spre cu nostru, a știut puțin engleză. engleză. A zis că nu-i problemă, ne-a dat un alt Așa, formular da. care era pe engleză și conform ăla am completat formularul pe limba rusă. A venit 
trei vameșe la mașină, mașina noastră a atras cam toți vameșii ce erau în zonă. Cu, cu un coțel, am mirosit pe acolo, ne-au întrebat unde mergem, mi s-a părut, am zis că mergem în Siberia și a zis că știm că este foarte departe, 10.000 de kilometri, am zis că știm, de aceea și mergem, că este o expediție. Am, am verificat bagajul. Am verificat da. bagajul, bineînțeles că toți cei las după noi, ce a stat la coadă, a avea totul completat și a devenit puțin nervoși că noi țineam rândul, dar v-a arătat la calm, zis că nu Avem vă faceți griji, că nu e nicio problemă. Noi am pachetat înapoi bagajele, ce n-a desfăcut. După vreo 20-30 de minute de stat la, la Bama Rusă, am intrat în... s-au deschis porțile Rusiei. Rusie. Am mers repede la prima benzinărie. Nu am stat puțin la codă, că totuși benzina în Rusia este aproape la un sfert de preț față de Estonia și cam toți în orașul Narva și din jur acolo merg să alimenteze. Dar am mers ok. Prima dată am întâlnit că trebuie să plătești înainte după care poți alimenta. Știind acest lucru de la prieten care am mai fost, am urcat în mașină și mai am avut 100 și ceva de kilometri până la San Petersburg. Destinația noastră, unde am avut rezervat hotel, deja abia am așteptat să ajungem să facem și noi o baie, era a treia zi în expediție, a treia noapte, ce mașina. bine că o să... Nu, după două nopți de mașină, era a treia noapte unde să dormim la hotel. Și am spus pe San Petersburg cu emoții plăcute deja, Mașina a super de când am venit de la Thomas. Mașina mergea excepțional. N-am avut probleme. Înainte cu vreo 30 de kilometri să ajungem la Sankt Petersburg. Deja era circulație infernală. Acolo ne-am dat prima dată seama că camioanele nu sunt limitate la 80-90. <laughs> deci camioanele și camazurile vechi ne-au depășit. Ne-a prins și o ploaie puțin, era noroi. Așteptam să ajungem la St. Petersburg, deja sunasem autocartelă, trebuie să spunem în paranteză că am avut o cartelă pripei care am primit de la un prieten care a fost vara trecută în Magadan și aici trebuie să trecem puțin, să, sar, să sărim înapoi la pregătire. El a ajutat foarte mult în pregătiri, ne-a dat și carte la pripei, ne-a zis cam traseu unde o să avem, să întâmpinim greutăți și el a fost puțin sceptic cu Loganul, nu știu dacă o să putem trece prin Mongolia, dar sfaturile lui au fost binevenite. Cartela de telefon s-a dovedit foarte bun, fiindcă în Rusia, dacă cineva merge într-o într astfel de expediție, vă recomandăm să cumpărați o cartele pripei. Se poate, fără niciun fel de problemă, achiziți la orice magazin gen Vodafone, da. au, ei, au ei a lor. Și am încărcat cartela pripei, că nu avea... Nu avea. Ne-am oprit la toate bez orice benzinărie. Noi ne-am oprit mai mult la Gazprom. Se poate încărca la automat, dacă nu știți limba rusă, mm. cum n-am știut nici noi. Ne-a ajutat Ajutează. de la benzinărie imediat, cam un minut. Se poate încărca cartela pripei, deci e recomandarea noastră să nu folosiți roaming care este foarte scump. Și unde a fost semna și internet. Uh, fost okay. Da, am încărcat cu 20 de dolari, mi se pare, și am avut, pot să vă spun, pe toate durata Rusiei am avut uh, internet nelimitat și chiar internet foarte rapid. Deci chiar am mers ca și în România uh, și semnal, telefon, cam peste tot am avut în Rusia, deci e foarte ok sistemul de telefonie. Am sunat, revenind la prezent, am uh, sunat familia că o să ajungem la St. Petersburg la hotel, nu o să fie niciun fel de problemă Atunci și o să vă sunăm mai mult, o să povestim, chiar o să am zis că o să facem mm. un live video ajungând în Rusia. 
am uh, intrat în uh, San Petersburg, oraș care ne-a fascinat tot timpul și abia am așteptat să, să ajungem, dar uh, deja au început să un pic gust, am avut un gust amar, un trafic infernal. Bine, am așa ajuns după masă, să spunem, când toată lumea iese de la servici, cred că era vineri, nu mai țin minte. Da, era vineri. Viner. Și am făcut în 3 ore sau 2 ore, 2 km de jumate, n-am înțeles. Deci, totul mi-a claxonat, am devenit și noi agitați, am așteptat să ajungem la hotel, să parcăm o dată o mașină. Mai am avut, cât am avut? 200 de metri. Maxim, Până la hotel, noi mergeam bar în bară și la pornire pe verdea semaforului am apăsat ambreajul treapta unul ca să pornim și am auzit o pocnitură și am dat seama că totul s-a terminat. Pornim.